ഓക്കെ നമ്മുടെ മുൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ റീഡിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ ഒബ്സർവേഷൻ ടേബിളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആറ് റീഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ആറ് റീഡിങ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് ഇൻ വിച്ച് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ആൻഡ് ടൈം ഫോർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ഓഫ് വാട്ടർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം ഉയരാൻ വേണ്ട സമയമാണ് ഈ കാണുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ റീഡിങ് എച്ച് വൺ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് ലിം റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ റീഡിങ് എച്ച് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അങ്ങനെ ആറ് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടാബുലേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ടേബിൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മീറ്റർ ബൈ തൗസൻഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ നോട്ട് അറ്റ് ദെൻ അഗെയിൻ ദ മെഷറിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് ടാങ്ക് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ആ മെഷറിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ദെൻ നമ്മൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസിനുള്ള വാട്ടർ റേസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ടൈമാണ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മീറ്റർ ആസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് വൺ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ അതാണ് അതിൻ്റെ റേസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മെഷറിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുവയ്ക്കാം മെഷറിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈക്വൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് ടാങ്ക് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ വോളിയാവും ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡിസ്ചാർജ് റേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കളക്ടിംഗ് ടാങ്ക് നമ്മൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസിനുള്ള മുകളിലേക്ക് പൊന്തുന്നതിനുള്ള ആ ടൈമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഇതിനായിട്ട് എടുത്ത ടൈം ഇതിനായിട്ട് എടുത്ത ടൈം എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ രണ്ടാമത്തെ അതിന് മുൻപ് ഇതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെറ്റാണ് ഓക്കെ ഈ സെറ്റിലെ റീഡിങ്സ് നോക്കൂ എച്ച് വൺ നമുക്കറിയാം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എച്ച് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ടൈം പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നോക്കിക്കോളൂ റേസ് ഓഫ് വാട്ടർ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലായാലും ഏത് സെറ്റിനായാലും ഏരിയ ഓഫ് ടാങ്ക് സെയിം ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ റേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആ ടാങ്കിലുള്ള റേസ് ഓഫ് വാട്ടർ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം ഈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ നോക്കിക്കൂടൂ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ദാറ്റ് റീഡിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് കാണാം ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടാങ്ക് ഇൻ ടു റേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എ ഇൻ ടു ആർ ബൈ ടി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കാണാം എ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇതേ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ഹിയർ ഇവിടെ കിട്ടും ഇൻറ്റു റേസ് ഓഫ് വാട്ടർ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ അത് ഇവിടെ വെച്ചു ദെൻ ടൈം ടി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ
അടുത്ത് വെലോസിറ്റി കാണാൻ പോവാണ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ വെലോസിറ്റി സമയം ക്യൂ ബൈ എ അല്ലേ അത് വെച്ച് കാണാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ക്യൂ കാണണം ക്യൂ ഇതിപ്പൊ കണ്ടു എ കാണണം അപ്പൊ എ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് എ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ സർക്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ നോക്കിക്കോളൂ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് വോളി സോറി വെലോസിറ്റി കാണാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വി ഈക്വൽസ് ക്യൂ ബൈ എ വെലോസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ എ ക്യൂ ദേ നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യൂ ആ ക്യൂ ദേ ഇവിടെ കൊടുത്തു എ ഇതേ ഇപ്പോൾ ദേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആ എ എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ കൊടുത്തു ദേ ദീസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മേ ബി ക്യാൻസൽഡ് താഴ്ത്ത് മുകളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ വെലോസിറ്റി വി ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ച് നോക്കുക ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി കിട്ടി വെലോസിറ്റി കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അതാ ടേബിളിലേക്ക് കയറ്റണം അതെ കേട്ടോ വെലോസിറ്റി ഇത് ഇവിടെ കിട്ടി വെലോസിറ്റി വി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിലേക്ക് ഇതേ കയറ്റി ടേബിളർ കോളത്തിലേക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് വി ഈസ് ടേക്കൺ എടുത്തു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി എച്ച് എഫ് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ എച്ച് എഫ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കറിയാം എച്ച് എഫ് കാണണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലിമ്പിലും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലും ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് മെർക്കുറിയാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇതും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ ദിസ് മച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് കിട്ടും എച്ച് എഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയിൽ കിട്ടിയാൽ പോരാ നമുക്ക് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കൂ ഇതെവിടെ നോക്കൂ മാനോമെട്രിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയപ്പോ അതെ ഓക്കെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് കിട്ടി ശരി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി അതിനെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സിനെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പൊ അത് അത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടറായിട്ട് വരും ഇതെന്താ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം മെർക്കുറിക്ക് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വെള്ളത്തിനേക്കാൾ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കൂടുതലാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഇരട്ടി അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമായിരുന്നു ഇത് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുണിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പതിമൂന്നല്ല പന്ത്രണ്ട് ആണ് വരിക സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാവിറ്റിയിലെ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എന്താ ആവട്ടെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സിന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആവും മെർക്കുറി എന്നുള്ളത് വാട്ടറായിട്ട് മാറും പക്ഷെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അതിന് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആക്കണമെങ്കിലോ അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ നൗ എച്ച് എഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ്റെ ഏഡ് അതും എൻ്റർ ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇതല്ലേ കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അത് എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു ക്ലിയർ അത്രയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടാബ്ലർ കുളം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷേ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റിസൾട്ട് എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ എഫ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് എഫ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ഫോർമുല എച്ച് എഫ് ഇസിക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഡി ഇതിൽ
now one set of calculation is over ഒരു സെറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇതേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഇൻ ദി സെയിം വേ യു കണ്ടിന്യൂ ദ റിമെയിനിങ് കോളംസ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റഡ് കോളം ആ ആറ് കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ കിട്ടും ദിസ് ഇസ് എ ടേബിൾ ആർ കോളം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ആർ കോളം നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഈ ആറ് വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡാർസ് ഈസ് കോൺസെൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവറേജ് കാണണം ഇതിന്റെ ആവറേജ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയില്ല ആറും കൂടി കൂട്ടി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡാർസ് ഈസ് കോൺസെൻറ്റ് എഫ് ഈക്വൽസ് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ആറ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തു ആഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ആവറേജ് ഓർ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഡാർസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നൗ our experiment is over